உறவுல நேரம் வணக்கம் நான் கணேஷ் மலர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எப்படின்னா கோவில் சிங்கநல்லூரில் நடந்த அந்த அரவண் மலர் திருவிழா பற்றி என்னோட அடுத்த காலில் பதிவு பண்ணுறாங்க என்னென்ன நடந்துச்சு நிகழ்வு அப்படின்றத அது சிறந்த பதிவு பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வருகின்ற இருபத்தி நாலாம் தேதி மதுரை மாவட்டம் அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய அம்பியா தட்டுக்கிட்ட வந்து கவனீர் பார்ப்பாட்டம் நடைபெற இருக்கு ஏன்னா நம்ம தேவந்திர குல வேலா அரசாங்கம் மற்றும் பட்டியல் வெளியேற்றத்தை ஒருங்கிணைச்சு தென்தமிழ தேவந்திர குல வேலா ச சங்கங்கள் வந்து இணைந்து நம்மளோட கோரிக்கை கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி இதில் வந்து நம்ம சமூகத்தை சேர்ந்த நிறைய அமைப்புகளோட தலைமை தலைமைகள் மற்றும் கட்சி தலைமையெல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இளைஞர்களும் வந்து தரலாம் வந்து இதில் கலந்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளோட ஒற்றுமை என்னன்றதை நிலைநாட்டுங்க அதுக்காண்டி வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க அதே சமயம் பதினெட்டாம் தேதியோட இந்து மக்கள் கட்சியோட சார்பாக வந்து அதோட ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முற்றுகை போராட்டம் நடக்கு அதுலேயும் முடிஞ்ச மட்டும் கலந்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளோட உரிமைக்காண்டி நம்ம மற்ற சமூகங்கள் மாதிரி மற்றதுக்காண்டி போகல நம்மளோட பேர் மாற்றத்துக்கும் நம்மளோட பட்டியல் எடுத்துக்கும் நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து இதில் முடிஞ்ச மட்டும் கலந்துக்கோங்க கோவை சிங்காநல்லூரில் நடந்த அரவான் மலர் திருவிழா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாம் தேதி வந்து தேவேந்திர குல வேலா சந்தித்து அந்த வந்து அரவான் மலருக்கு வந்து வெண்கொடை கொடுத்து வரவேற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றது அதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் மனுச்சோழர் வந்து கை செய்யப்படுறாரு என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் வந்து ஒரு பொதுக்கடவுளை வந்து ஜாதியின் பேரில் வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டாங்க இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னன்னா வந்து கூலிப்படையில் இருக்கும் மனுச்சோழனுக்கு வந்து தொடர்பு இருக்கிற வந்து தவறான ஒரு கருத்தை இது பண்ணோம்னா உடனே காவல்துறை வந்து அவங்கள அழைச்சு வந்து இந்த மாதிரி உங்களால் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னு வந்து அவங்கள கை செய்ய இஞ்சி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தகவல் வந்து எல்லா வாட்ஸ்அப் தலங்கள் எல்லாம் பர ஆரம்பிச்சு நம்ம ஊர் பண்ணாடிகள் மற்றும் பட்டக்காரர்கள் அந்த கோவில் மன்றத்தை சொல்ல உள்ள முப்பத்தெட்டு கிராம் முப்பத்தெட்டு கிராம நாட்டாமைகள் குடும்பமார்கள்லாம் ஒரு நினைச்சு அதுக்கப்புறம் போய் பேசினதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க விடுதலை செய்யப்பட்டாங்க என்ன ரீசன் இந்த மாதிரி தவறான ஒரு தகவல் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வந்து கூடுற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அசமாதான நடந்த மாதிரி நடந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் வந்து நாங்க முன்னெச்சரிக்கை வந்து கைது செய்யப்பட்டா பண்ணோம்னா இல்ல அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்ல யாரும் உங்களுக்கு தவறான ஒரு தவறுகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜெய் ஜெய் தேவேந்திரன்ற கோஷம் போடக்கூடாது அதே வந்து அந்த மல்லர்ன்றெல்லாம் அடையாளப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ட்டெல்லாம் காவல்துறை வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து மதிய செல்வன் சொன்னாங்கன்னா அரவான் வந்து மல்லர் இல்லை அந்த மாதிரி தேவேந்திர உள்ள வேலை சமூகம் இல்லைன்னு மட்டும் அவங்க நிரூபிச்சுட்டு இனிமேல் நாங்க வந்து இது நாங்க தொடரல அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு இப்ப மெயின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து தேவேந்திரனோட பேரம் தான் வந்து அரவண் மலர்ன்றது மகாபாரதத்துல வந்து மெயினா அந்த கதையை வந்து சொன்னா பங்காளி சண்டை தான் அப்படின்ற மாதிரி அளவுக்கு அன்னை மனுநீதி சோழன் சொல்லியிருந்தாங்க அரவண் மலரோட வாழ்க்கை வரலாறு வந்து ஏற்கனவே மனுநீத சன் மனுநீதி சோழன் சகோதரர் சொல்லனால வந்து நான் சொல்லி டயத்தை வீணாக வேணாம் நினைக்கிறேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தொன்று தொட்டு தேவேந்திர குல வேலா சமூகம் வந்து வெண்கடை கொடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வு நடந்திருக்குது அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கும்மி பாடல்லாம் வந்து பாடியிருந்திருக்கார் அத்திய கூத்தாண்ட அரை எடுப்பு என்னன்னா ஆஹ் ஊருக்கு ஒரு கூத்தாண்ட செய்யணும் ஆஹ் களத்துக்கு ஒரு மல்லாண்ட செய்யணும் அரச பட்டம் ஆளணும் ஆஹ் நல்ல மழை பெய்யணும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி கும்மி பாடலாம் வந்து நிறைய பாடி ஆஹ் அரவண் மலர் வந்து வரவேற்றிருக்காங்க இப்ப அவ்வளவா இந்த ஜென்ரேஷன் மாறினால வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க ஆஹ் இனி அடுத்த வருடங்கள்ல இதெல்லாம் கொண்டு வரதா கூட அவங்க ஒரு முடிவுல இருக்காங்க நான் ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு கோயில் சார்ந்தும் வந்து நம்ம தேவேந்திர குல வேலா சமூகம் வந்து இருக்கிறோம் அதே சமயம் இன்னைக்கு வாங்கி ஒரு நிகழ்வு ஒண்ணு நடந்தது எப்பவுமே ஒரு இடத்துல வந்து அந்த தேட்டர் முன்னாடி நிற்பாங்க வெண்கோட வச்சுக்கிட்டு வெண்கோட வச்சு வரும்போது ஆஹ் அந்த அரவான் மலர் வரும்போது இந்த வெண்கோடை கொடுத்து வரவேற்கக்கூடிய நிகழ்வு நடக்கும் அங்கே நின்று பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க ஆனா இந்த வருஷம் ஒரு சில சமூக விரோதிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து இவங்க என்ன வருஷம் இந்த மாதிரி பண்றாங்களே அப்படின்ட்டு இந்த வருஷம் அந்த இடத்துல நிக்காம அரவான் மலர் கொண்டுட்டு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அடி தூரம் முன்னாடி கொண்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் மக்கள் எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணி கைகலப்பாயி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சில சரசலப்பு எல்லாம் வந்தது அப்புறம் மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு மறுபடியும் ரிட்டன் வந்து அரவண் மலர் கொண்டு வந்து வெண்கொடையை மாத்த மாட்டேன் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ கூட காணொலி பண்றேன் பாருங்க அப்புறம் மக்கள் எல்லாம் வெண்கொடையை மாத்து கொடையை மாத்து கொடையை மாத்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கொடையை எடுத்துட்டு ஆஹ் நம்மளோட வெண்கொடை வந்து இங்க வந்து
புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் <laughs> நிறைய கோயில்ல முதல் மரியாதை இருக்கட்டும் இல்ல பரிவட்ட கட்டக்கூடிய நிகழ்வா இருக்கட்டும் தங்க தேர் உரிமையா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம பல்லர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தேவேந்திர வளர்கார சமூகத்துக்கு தான் இருக்குது அப்ப நம்ம வந்து இந்த கோயில் வந்து சரி அவங்க பாத்துக்கிட்டு அவங்க பாத்துக்கிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போறனால என்ன ஆயிருது அப்படின்னா பின்னடைவுல எல்லாருமே அவங்க ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒதுக்கப்பட்டுறோம் சரிங்களா நான் ஏன் அதை சொல்றேன்னா உதாரணத்துக்கு என் ஊர்ல நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் கிட்டத்தட்ட எங்க ஊர்ல வந்து மந்தை முத்தாளமன் திருவிழா நடக்கும் எங்க ஊர்ல ரெண்டு திருவிழா நடக்கும் ரெண்டு திருவிழாவே நமக்கு தான் முக்கியமான ஒரு இது முத்தாளமன் திருவிழா நடக்கும் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆயுத்தா நடக்கும் ஆயுத்தில வந்து நாங்க தான் சாமி அடி குடும்பம் எங்க அண்ணன் தான் சாமி ஆடுறாரு எங்க தாத்தா ஆடிட்டு இருந்தாரு எங்க தாத்தா இருந்தது எங்க பெரியப்பா நாங்க பெரியப்பா இப்ப எங்க அண்ணன் ஆடிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி இந்த ஊர் சாமி ஆடிக்க நாங்க ஆஹ் ஊர் சாமி ஆடி ஊர் பூசாரிகள் எல்லாமே நாங்க தாத்தா இருக்கிறோம் அது சில வந்து முத்தாளமன் திருவிழா நடக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மனுக்கு தேர் அலங்காரம் தேர் அலங்காரம் வந்து வருஷ வருஷம் வந்து அப்ப உள்ள வந்து எங்களோட பாட்டை ஆஹ் கர்தா குடும்பத்தான் வந்து அத அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஆரம்பத்திலே இருந்திருக்கு எங்களால முடியல அப்படின்னா வந்து அடுத்து கோனா சமூகத்துக்கு அதை கொடுப்பாங்க அப்படி அவங்களாலே முடியல அப்படின்னா அதை தான் வெளியூர்ல கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு தொன்று தொட்டு பாரம்பரியமா இருந்திருக்கு இது இப்படியே போயிட்டு இடையில ஒரு சில ஜாதிக்காரவங்க ஒரு சில காலங்கள்லாம் திருவிழா நின்றது அதுக்கப்புறம் நீண்ட வருடங்களுக்கு பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் திருவிழா தொடங்கப்பட்டது தொடங்கப்பட்டப்ப எங்க பெரியப்பா அவரு அந்த திருவிழா தேர் அலங்காரத்தை ஜோடிக்கிறதுக்கு வந்தாங்க நாங்க சப்போஸ் முடியலன்னா அப்படின்னு தான் அடுத்த ஒரு கொடுப்பாங்க இப்ப இடைக்கால வச்சு இப்ப எங்க பெரியப்பா உடம்பு இல்ல எங்க பெரியப்பா எங்களுக்கும் சில கருத்துக்கள் அவர் போயிட்டாரு அதை யாருமே தொண்டு தொடாம இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்க அப்பா போன ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்கதான் இந்த தேர் அலங்காரம் பண்ணாங்க ஏன்னா எங்களை மீறித்தா எங்களுக்கு நாங்க முடியலன்னா தான் அடுத்தவங்களை கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு சூழல்ல எங்களுக்கு குடும்பத்துல கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னா வேற ஆண்டு எங்களால இந்த வருஷம் முடியல அப்படின்ட்டு நாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வந்து எங்க அப்பா வந்து அதை அலங்காரம் பண்ணாங்க அம்மனுக்கு வந்து தேர் அலங்காரம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து உங்க அப்பா உடம்பு சரியில்லாம போயிட்டு சரியா பேச்சு வரல கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லா அதனால வந்து அவங்களால பாக்க முடியல இதே அடுத்த ஒரு வருஷம் வந்து கேக்குறாங்க கேட்கற போது என்னால உடம்பு சரியில்ல இல்ல இந்த வருஷம் என்னால பண்ண முடியாது அடுத்த வருஷம் வந்து என்னோட மகன் வந்து இந்த தேராலங்காரம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எங்க அப்பா சொல்லிட்டாங்க சொன்னோன்னு வந்து என்ன சொன்னா போன வருஷம் நடந்த திருவிழா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கள்ட்ட கேட்கல தேராலங்கார வேற ஆளுக்கு கை மாறிச்சு அப்படிங்கும் போதான் நான் போய் ஊர் பெரியவர்கிட்ட கேட்கறேன் ஏன் எப்போது தொண்டு தொட்டு பாரம்பரியம் வந்து என்னோட குடும்பத்துல இருந்து தானே வருவாங்க இந்த குருமாரில இருந்து தானே வந்து நாங்க அம்மனுக்கு தேர் அலங்காரம் பண்ணுவோம் நீங்க எப்படி இந்த வருஷம் கொடுக்க போச்சு அப்படின்னு நான் பிரச்சனை பண்ணேன் அப்ப வந்து தமிழ் சபையில ஏதாவது பேசிருந்துருக்கலாம் போன வருஷமே நாங்க வந்து உங்க அப்பாட்ட கேட்டோம் உங்க அப்பா நாங்க முடியாதுன்னு சொல்லாங்க அதனாலதான் நாங்க வேற ஆண்டை கொடுத்தோம் அம்மன் விஷயம் வந்து நின்று போயிட கூடாதுன்றதுதான் நான் வேற ஆண்டை கொடுத்தா அப்படின்னா சரிங்க இப்ப இந்த வருஷம் நான் வந்திருக்கல நீங்க இந்த ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா அவங்க குற்றச்சாட்டு வச்சு அவங்க என்ன குற்றச்சாட்டு வச்சாங்கன்னா சபையில நீ தான் உட்காந்துருந்த நான் இப்போ மாதிரி எங்க தாத்த பண்ணக்கூடிய இந்த அம்மனுக்கு தேர் அலங்காரத்தை நானே பண்ணிட்டு நீ சபையில கேட்டுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரிப்பா இது முடிஞ்ச முடிஞ்சு வச்சு அம்மன் காரிய ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கையில வந்து அட்வான்ஸும் கொடுத்தாச்சு நம்ம தேர் அலங்காரம் பண்றதுக்கு அதனால வந்து இதை மாத்த முடியாது அடுத்த வருஷம் இனிமேல் தொண்டு தொட்டு நீங்களே உங்களோட தான் நீங்க தொண்டு தொட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் அதுக்காண்டி பல பிரச்சனைகள் பண்ணேன் ஒரு ஆளா போட்டு சரி கோயில் காரியம் வைக்க கூடாதுன்றாலும் நான் விட்டு கொடுத்து வந்தேன் இப்ப என்னன்னா இந்த வருஷம் நடக்க போற இந்த முத்தலம்மன் தேர்ல அந்த தேர்த்த சோடிக்கிறது வந்து அம்மனுக்கு அலங்காரம் பண்றது வந்து என்னோட எங்களோட குடும்பத்துல இருந்து நான் தான் பண்ண போறேன் அப்ப என்னோட உரிமையை நான் விட்டு கொடுக்கல என்னோட உரிமையை மறுபடியும் நான் மீட் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இப்ப எங்க தாத்தா தொடர்ந்தத அதுக்கப்புறம் எங்க பெரியப்பா பண்ணத இன்னைக்கு எங்க அப்பா பண்ணிட்டு முடியாதத இப்ப நான் தொடர போறேன் இன்னைக்கு எனக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட குழந்தைகளா வந்து இல்ல என்னோட சகோதரன் வந்து யாரோ ஒரு ஆள் தொடர்ந்து வருவாங்க நம்மளோட பண்பாட நம்மளோட உரிமைகளை விட்டு கொடுத்த ஒவ்வொரு காலத்தினாலதான் இன்னைக்கு மத்த சமூகங்கள் வந்து உரிமை கொண்டாடுது இப்ப
முடிஞ்ச மட்டும் உங்களோட முகநூலா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து வாட்ஸ்அப் தலங்களா இருக்கட்டும் அதுல கொண்டு வாங்க இந்தந்த கோயில் வந்து நமக்கு சிறப்பு இருக்குது இந்தந்த கோயில் வந்து நமக்கு தான் முதல் மரியாதை இருக்குது இந்தந்த கோயில வந்து இத்தனை சமூகங்கள் கும்பிட்டாலும் நமக்கான பெரும்பான்மை இருக்கு அப்படின்றத வந்து வெளியில கொண்டு வாங்க இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா வேணா இன்னைக்கு சிங்காநல்லூர்ல கிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டுகளா வந்து இந்த அரண்மனத்துக்குள்ள வந்து தொண்டு தொட்டு பாரம்பரியமா வந்து கொண்டாடி வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இத வந்து இடையில வந்து ஒரு சில காரணங்கள்னால வந்து விட்ட நாளா இந்த நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேர் விட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வேற ஆளுக்கு கைப்பத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இந்த நானூறு ஆண்டுகள வந்து நம்ம மக்கள் வந்து கொண்டாடிட்டு வராங்க நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலையுமே இருக்கும் நம்மளோட இந்த கோயில் கலாச்சாரம் சார்ந்து நம்ம இருந்து இருந்திருக்கிறோம் அது வந்து நம்ம சில அஜாக்கிரதையால நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டோம் விட்டு கொடுத்ததுன்னு விளைவு தான் எனக்கு வந்து இப்படி இருக்கிறோம் முடிஞ்ச மட்டும் அதை தேடுறதுக்கான முயற்சியில் முன்னாடுங்க மெயினா வந்துட்டு இனி வந்து எந்த சமூகத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து பதில் அடிக்கிறதோ குறிப்பா இன்க்ளூடிங் என்ன தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் எந்த சமூகத்தையும் நம்ம வந்து நீ பாய்ச்சிட்டு போறதே இல்லை ஏன்னா நீங்க பட்டியலோட தேவந்திர அரசாணம் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு எல்லா சமூக மக்களோட ஆதரவும் நிறைய கிடைச்சிட்டு இருக்கு மாட்டு சமூகத்துல இருந்து நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிஞ்சுட்டு வராங்க நம்மளோட இலக்கான பட்டியலோட தேவந்திர அரசாணம் இதை நோக்கி நம்ம மட்டும் செல்வோம் அதே சமயம் வந்து நம்மளோட பண்பாடு மெயினா வந்து கோயில் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து முன்னெடுக்கிறதுக்கு வேலையா பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து நம்மளோட ஆன்மீகத்தை நம்ம விட்டு கொடுத்துட கூடாது நம்மளோட ஆன்மீகம்னா வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சமூகத்துக்கும் கடவுளுக்கும் வந்து இணக்கமா இருக்கிறோம் நெருக்கமா இருக்கோன்றத காட்டும் அதனால வந்து எந்தெந்த கோயிலையில நமக்கு சிறப்பு இருக்குன்றத வந்து முதல் அதை முடிஞ்ச மட்டும் நம்ம மக்கள் வந்து வெளில கொண்டு வாங்க அப்புறம் வந்து மெயினா வந்து இன்னொரு உறவுகள் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க ஆனா உங்களை பத்தி நிறைய ஒரு சமூகங்கள் வந்து உங்களை மண்ணு வேறே மென்ஷன் பண்ணி உங்களை ரொம்ப பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் நீங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து வீடியோ எல்லாம் பதிவு பண்ணல மாற்றங்கள் ஏப்ப கண்டன பதிவு எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான வீடியோ வந்து என்னோட அடுத்த காலையில நான் பதிவு பண்றேன் ஏன் அவங்களுக்கெல்லாம் வீடியோ பண்ண மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்றத வந்து என்னோட அடுத்த காலையில பதிவு பண்றேன் இன்னைக்குமே நம்ம தேவேந்திர குல வேலா சந்தை உறவுகள் ஸ்ரீ சாதி பற்றையும் பிரசாதி நட்பையும் தொடரும்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவுல சந்திக்கிறேன் நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம மூவிந்த டிவி என்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பில் பட்டினி மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க